आज का हमारा टॉपिक है टू डायमेंशन एरे वन डायमेंशन एरे में पहले वीडियोस में कवर कर चुका हूँ आप पढ़ते हैं टू डे टू डायमेंशन एरे क्या होता है देखते हैं टू डायमेंशन एरे में सबसे पहले आप देखिए डिक्लेरेशन क्या होता है ठीक है डिक्लेरेशन का बेसिक सिंटेक्स क्या है डेटा टाइप एरे नेम और हम दो सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर यूज करते हैं एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए जैसा कि वन डायमेंशन एरे में आपने पढ़ा है कि केवल हम एक सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर यूज करते हैं मगर टू डायमेंशन एरे में हम दो सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर यूज करते हैं एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए आप देख सकते हैं नीचे मैंने एक टू डी एरे डिक्लेयर करा आई एन टी एरे का नाम दिया ए और इसमें मैंने दो दो साइज पास करे हैं देखिए पहले वाले सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर में मैंने पास किया है टू टू इज रो इंडेक्स एंड थ्री इज कॉलम इंडेक्स टू थ्री ठीक है यानी कि दो बाई तीन की मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगी मेमोरी में ठीक है ये देखिए जरा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू डी एरे यानी क्या कि जब आप ये दो दो डायमेंशन एरे ये डिक्लेयर करेंगे तो ये दो बाई तीन की मैट्रिक्स मेमोरी में क्रिएट हो जाएगी ठीक है और एरे इंडेक्स जो है आपको पता है कि एरे के अंदर जो इंडेक्स है वो जीरो रो जीरो इंडेक्स से पास हो स्टार्ट होता है तो देखिए आप इसमें रो इंडेक्स जो है वो भी जीरो से स्टार्ट है और कॉलम इंडेक्स वो वन जो वो भी जीरो से स्टार्ट है ठीक है आप क्लियरली दे सकते हैं कि रो इंडेक्स भी जीरो से स्टार्ट है जीरो वन और कॉलम इंडेक्स जीरो वन टू ये भी आपका जीरो से स्टार्ट है जैसे कि एरे का बेसिक प्रिंसिपल है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है वो टू डी एरे भी फॉलो करेगा ठीक है अच्छा एक चीज हमारे दिमाग में आती है एक क्वेश्चन आता है कि भाई जो वन डायमेंशन एरे है वन डायमेंशन एरे में हमने इंट एरे का नाम दिया था ए और साइज पास करता था टू तो मेमोरी में कितनी लोकेशन क्रिएट हुई दो लेकिन टू डायमेंशन एरे में टोटल नंबर ऑफ लोकेशन क्रिएट होंगी टू इंटू थ्री यानी सिक्स तो ये छह लोकेशन मेमोरी में क्रिएट हो गई अगर कोई पूछता है कि भाई इस टू डायमेंशन एरे में यानी कि जो टू डी एरे ए है इसके अंदर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने स्टोर कर सकते हैं ये जो टू डायमेंशन एरे ए है इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने स्टोर कर सकते हैं तो आंसर होगा सिक्स क्यों क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लोकेशन जितनी क्रिएट होंगी उतने ही एलिमेंट्स हम टू डायमेंशन एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं अब देखे जरा अब मैं आपको बताता हूं इनिशलाइजेशन ऑफ टू डी एरे कि हम टू डायमेंशन एरे को हम किस 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 तरह से इनिशलाइज कर सकते हैं पहला इनिशलाइजेशन का तरीका क्या हुआ कंपाइल टाइम यानी क्या कि जिस टाइम आप टू डी एरे डिक्लेयर कर रहे हैं जैसे हमने यहां पर टू डी एरे डिक्लेयर करा इंट ए टू कॉमा थ्री टू थ्री तो जिस टाइम आप टू डायमेंशन एरे डिक्लेयर कर रहे हैं उस टाइम आप इस एरे के अंदर कुछ वैल्यूज पास कर दीजिए है ना तो दैट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम इनिशलाइजेशन जैसे हमने यहां लिखा इंट ए टू थ्री तो इस एरे की जो कैपेसिटी है वो कितने एलिमेंट को स्टोर करने की हुई छह एलिमेंट को तो हमने करली बेसिस के अंदर छह एलिमेंट पास कर दिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये छह एलिमेंट इस टू डायमेंशन एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगे अच्छा स्टोर स्टोर करने का तरीका क्या होगा ये एलिमेंट इस टू डायमेंशन एरे के अंदर रो वाइज स्टोर होंगे रो वाइज कैसे कि ये वन टू थ्री ये तो स्टोर हो जाएंगे फर्स्ट रो में वन टू थ्री और फोर फाइव सिक्स ये स्टोर हो जाएंगे नेक्स्ट रो में फोर फाइव सिक्स अच्छा यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कभी कभी कुछ बच्चे पूछते हैं ये कि सर अगर जो आपने टू और थ्री पास करा है लोकेशन हमारी क्रिएट हुई छह वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स अगर हम इस टू डायमेंशन एरे के अंदर ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छह एलिमेंट पास ना करके केवल एलिमेंट पास करते वन टू थ्री फोर फाइव या फिर वन टू थ्री फोर मतलब जितनी इस एरे की कैपेसिटी है उससे कम एलिमेंट अगर हम इसके अंदर पास करते हैं वन टू थ्री फोर या वन टू थ्री फोर फाइव तो जो लोकेशन खाली रह जाती उसमें क्या स्टोर होता एरे के केस में उसमें बाय डिफॉल्ट जीरो स्टोर होता है यानी कि अगर आप वन टू थ्री फोर फाइव एलिमेंट पास करते ये सिक्स एलिमेंट पास नहीं करते तो वन स्टोर होता टू स्टोर होता थ्री फोर और फाइव और जो ये वाली लोकेशन खाली रह जाती ये देख रहे हैं जिस, जिस लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा हूं जहां पर सिक्स स्टोर है अभी ये लोकेशन जो खाली रह जाती इसमें बाय डिफॉल्ट फिल हो जाता जीरो ठीक है ये तो हुआ कंपाइल टाइम इनिशलाइजेशन अब बात करते हैं टू डायमेंशन एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने की मैं आपसे ये कहता हूं कि आपसे पूछता हूं क्वेश्चन कि मान लीजिए यहां पर सिक्स लिखा है आपको इस सिक्स एलिमेंट को एक्सेस करना है ये टू डायमेंशन एरे के अंदर इंट ए टू थ्री के अंदर आप केवल ये सिक्स एलिमेंट एक्सेस करना चाह रहे हैं या सपोज करो आप ये केवल थ्री एलिमेंट एक्सेस करना चाह रहे हैं दिस वन थ्री ये ना थ्री एलिमेंट तो टू डायमेंशन एरे के अंदर एलिमेंट को एक्सेस करने का तरीका क्या है 
कि सबसे पहले हम लिखते हैं एरे एरे ए एरे का नाम और एरे के बाद हम पास करते हैं रो इंडेक्स और फिर पास करते हैं कॉलम इंडेक्स देखिए ये जो थ्री है इस थ्री की पोजीशन को आप आइडेंटिफाई करिए इस थ्री की जो पोजीशन है वो ये जीरो है जी, है ना अगर रो इंडेक्स की बात करूं ये जो थ्री एलिमेंट है इसका रो इंडेक्स क्या है जीरो और इसका कॉलम इंडेक्स क्या है टू भाई अगर ये जो थ्री एलिमेंट है अगर आप मैट्रिक्स मैथमेटिक्स में भी बात करेंगे तो मैथमेटिक्स में भी अगर मैं बात करूं ये जो थ्री है इसका रो इंडेक्स क्या होगा जीरो और टू क्या होगा इसका कॉलम इंडेक्स तो अगर आप इस थ्री एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा एरे का नाम ए और इसमें रो इंडेक्स पास करना पड़ेगा जीरो और इसमें कॉलम इंडेक्स पास करने का पड़ेगा टू तो आप इस थ्री एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे यानी कि इस लोकेशन को एक्सेस करने का तरीका है जस्ट पास इट्स रो इंडेक्स एंड देन कॉलम इंडेक्स ठीक है अब बात आती है रन टाइम इनिशलाइजेशन ऑफ टू डी एरे की है ना रन टाइम इनिशलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये टू डी एरे हमने डिक्लेयर करा इंट ए टू थ्री और मैं इसमें कंपाइल टाइम पर वैल्यू इनिशलाइज नहीं करता मैं इस टू थ्री के अंदर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये वैल्यूज मैं इसके अंदर स्टोर नहीं करता तो क्या होगा तो इस इन लोकेशन के अंदर हम किस तरह से रन टाइम पर एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं ठीक है दैट इज ऑल अबाउट रन टाइम इनिशलाइजेशन ऑफ टू डी एरे ठीक है ये देखिए इस लूप को ध्यान से देखिए इस लूप की वजह से हम जो है रन टाइम पर टू डायमेंशन एरे को इनिशलाइज कर सकते हैं ये जो मैंने आउटर लूप लगा रखा है ये चला रखा है नंबर ऑफ रोज के लिए और ये जो मैंने इनर लूप चला रखा है ये चला रखा है नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए जरा इस लूप को जरा ध्यान से देखिए हमने जीरो वैल्यू दी जीरो लेस देन टू कंडीशन क्या हुई ट्रू अब आई की जीरो वैल्यू के लिए आपको बताया जब जीरो लेस देन टू कंडीशन ट्रू हुई तो आई की जीरो वैल्यू के लिए इस फॉर लूप की ये जो आउटर फॉर लूप है इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी लेकिन इस आउटर फॉर लूप की जो बॉडी है वो ये पूरा का पूरा इनर फॉर लूप है ये जो इनर फॉर लूप है ये इस आउटर फॉर लूप की बॉडी है यानी कि जीरो लेस देन टू कंडीशन ट्रू हुई तो फ्लो ऑफ कंट्रोल अंदर आया इनर फॉर लूप के अंदर और ये इनर फॉर लूप पूरा एग्जीक्यूट हुआ अब देखिए कैसे आई की वैल्यू जीरो है तो जीरो वैल्यू के लिए इनर फॉर लूप पूरा एग्जीक्यूट होगा है ना जे की वैल्यू कितनी है जीरो जीरो लेस देन थ्री कंडीशन ट्रू हुई तो फ्लो ऑफ कंट्रोल फॉर लूप के अंदर आया अब यहां देखिए जरा जब फॉर लूप के अंदर फ्लो ऑफ कंट्रोल आया तो आई की वैल्यू कितनी है यहां पर जीरो और जे की वैल्यू कितनी है जे की वैल्यू कितनी है जीरो तो इसका मतलब आपने स्कैन एफ के अंदर जो टू डी एरे है उसका एरे एरे के अंदर जीरो रो इंडेक्स और जीरो कॉलम इंडेक्स ये क्या है बेसिकली ये टू डी एरे का फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि आपने पहली लोकेशन का एड्रेस पास कर दिया तो आप रन टाइम पर मान लीजिए वैल्यू देते हैं सेवन रन टाइम पर वैल्यू क्या देते हैं सेवन तो ये स्कैन एफ फंक्शन उस सेवन वैल्यू को इस एरे जो टू डी एरे है इसके जीरो रो इंडेक्स और जीरो कॉलम इंडेक्स पे स्टोर करा देगा ठीक अब उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई वन वन लेस देन थ्री कंडीशन ट्रू हुई फ्लो ऑफ कंट्रोल फिर से अंदर आया जब फिर से अंदर आया तो आई के लिए तो जीरो ही है और जे के लिए कितनी हो गई वन इसका मतलब आपने जो एरे है उसके जीरो रो इंडेक्स और वन कॉलम इंडेक्स का एड्रेस पास कर दिया इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप जो भी वैल्यू पास करेंगे अब आप जो भी वैल्यू पास करेंगे वो इस वाई लोकेशन पे यानी कि एरे का जीरो रो इंडेक्स और वन कॉलम इंडेक्स इस लोकेशन पर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी तो इस तरह से रन टाइम पर हम वैल्यूज पास करते हैं और नेस्टेड फॉर लुप की मदद से किसकी मदद से नेस्टेड फॉर लुप की मदद से हम इस नेस्टेड फॉर लुप की मदद से हम टू डी एरे के अंदर एलिमेंट स्टोर कराते हैं तो ये हो गए टू डी एरे के बेसिक्स जिसमें मैंने आपको टू डी एरे को डिक्लेयर करना कंपाइल टाइम पर एनिशलाइज करना रन टाइम पर एनिशलाइज करना और टू डी एरे के एलिमेंट हम कैसे एक्सेस करते हैं इसके बारे में बताया ठीक है नेक्स्ट लेक्चर्स में हम टू डी एरे से रिलेटेड कुछ और प्रोग्राम डिस्कस करेंगे अभी के लिए थैंक यू